Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Sama seperti di konten sebelumnya, kali ini gue akan ngebahas beberapa anime baru yang rilis di musim summer 2023 ini. Berhubung semua anime ini sudah lewat dari 3 episode, gue rasa ini adalah waktu yang tepat untuk ngebahas mereka. Nah, di video kali ini, gue tertarik untuk ngebahas pendapat gue setelah nonton 3 anime isekai yang rilis musim ini, yaitu si Otome Rambut Merah atau Lastame, si Padri Agung, dan juga isekai Vending Machine. So, kira-kira mana dari ketiga anime itu yang menurut gue paling menarik? Langsung aja, mari kita bahas. Pertama, mari kita mulai dari Otome Rambut Merah atau disingkat Lastame. Anime ini bercerita tentang seorang perempuan yang terkirim ke dunia Otome Game yang pernah dia mainkan. Dan saat ini, dia berada dalam tubuh cewek yang akan jadi bos terakhir di game tersebut. Buat yang sering baca atau nonton cerita Isekai Villainous, pasti familiar dengan premis cerita Isekai seperti ini. Cerita di mana CMC terkirim ke Otome Game dan berada di dalam tubuh sang Villainous. Lalu kebanyakan dari mereka akan mencoba sebaik mungkin agar dapat berubah menjadi lebih baik. Sehingga mereka dapat terhindar dari dead flag yang sudah menanti di masa depan. Nah, ceritanya Lastame kurang lebih sama seperti kebanyakan cerita Isekai Otome dan Isekai Villainous lainnya. Kalian pasti familiar dengan tipe Isekai seperti ini. Apalagi kalau kalian pernah nonton anime Hamefura dan aku Yaku Reijo. Hal pertama yang gue notice dari anime ini adalah musiknya. Musik di anime ini hampir nggak pernah berhenti, dan buat gue ini adalah poin yang sangat positif. Kalau dibandingkan dengan anime serupa yang rilis musim lalu yaitu Raeliana, Lastame terasa jauh lebih hidup dan juga di saat yang bersamaan terasa lebih berisik daripada Raeliana. Kalau kalian adalah tipe orang yang gak suka nonton anime yang terlalu sunyi dan musiknya minim, gue jamin kalian pasti bakalan senang dengan anime ini, karena hampir di setiap scene pasti ada musiknya. Bahkan gue sempat kaget sekaligus ketawa ketika pertama kali nonton episode satunya, karena ada scene di mana kita diperlihatkan Pride yang lagi monolog sendirian sambil tiduran di atas kasur, tapi musiknya makin lama makin menggelegar. Seakan-akan mau ngasih tahu kita kalau itu adalah scene yang mencekam dan menegangkan, padahal seperti yang kita lihat, itu hanyalah scene bocah yang lagi tiduran sambil mikirin sesuatu. Seingat gue ya, sampai detik ini, belum ada anime Isekai Otome yang punya musik serame Lastame, dan gue sangat merekomendasikan kalian untuk nonton anime ini sambil menggunakan headset ataupun speaker yang keras, karena salah satu kekuatan dari anime ini ada di bagian musiknya. Kalau ngomongin soal cerita, satu hal yang paling terasa dari anime ini adalah dramanya. Bahkan anime ini jauh lebih drama daripada semua anime Isekai Otome yang sudah rilis, yaitu Hamefura, Sun Lise, Akuyaku Reijo, bahkan Raeliana. Apalagi kalau mau dibilang, anime ini banyak banget nangisnya, malahan mulai dari episode 1 sampai Sampai episode 4, selalu ada scene yang ngeliatin karakternya lagi nangis. Bahkan gua yang nonton pun juga ikutan nangis ketika nonton episode 4-nya. Kalau gue inget-inget ya, mungkin cuma Lastame doang, satu-satunya anime Isekai Otome yang bisa buat gue meneteskan air mata. Saking nyeseknya dada gue ngeliat momen drama di anime ini. Apalagi momen ketika para kesatria menangis sambil berterima kasih karena Pride telah menyelamatkan kapten mereka. Dan juga momen ketika kaptennya ikutan menangis dan juga berterima kasih karena telah diselamatkan dan dia dapat menyaksikan anaknya yang akhirnya mau jadi kesatria. Gue nangis ngeliat scene itu, dan sepertinya tidak salah kalau gue sebut Lastame sebagai anime Isekai nangis. Karena mau penonton ataupun karakter sama-sama bisa dibuat nangis. Gue berharap ya, semoga kedepannya ceritanya semakin bagus dan semakin banyak momen serupa yang bisa ngebuat gue semakin sering meneteskan air mata. Kalau ngomongin visualnya, gue rasa Mefura masih menang jauh dibandingkan Lastame. Bahkan Raeliana yang animenya burem masih punya beberapa scene yang terlihat sangat cantik. Dan setelah nonton sampai episode 4, gue masih belum menemukan scene seperti ini di anime Lastame. Gambarnya pun secara keseluruhan terbilang bagus dan sama sekali tidak ada yang jelek. Cuma mungkin scene yang gue rasa agak kurang ngena adalah scene ketika si komandan hampir mati dan dikeroyok penjahat. Kurang lebih seperti itu pendapat gue setelah nonton 4 episode pertama anime Lastame. Atau mungkin Lastame ya bacanya. Sekarang mari kita pindah ke anime berikutnya yaitu Padri Agung, atau kalau dalam bahasa Jepang dibaca Seija Muso Salariman. Anime ini bercerita tentang seorang pria kantoran yang mati dan tentu saja terkirim ke Isekai. Dia pun diberi kebebasan untuk memilih nama, kelas, dan skill untuk dirinya sendiri. MC kita pun menamai dirinya Luciel dan dia memilih healer sebagai kelasnya. Inilah yang jadi alasan kenapa dalam versi bahasa Indonesia, anime ini disebut Padri Agung. Karena kata Padri merupakan kata serapan dan berasal dari bahasa Portugis yang berarti pendeta. Jadi Padri Agung berarti pendeta agung. Sesuai dengan kelasnya CMC yang adalah healer dan sepertinya kelasnya akan naik ke tingkatan yang lebih tinggi yaitu grade klerik atau pendeta agung. Nah, yang ngebuat ceritanya menarik, karena ternyata di dunia ini, orang-orang dengan job class healer sangatlah berharga, karena sihir penyembuhan sangatlah dibutuhkan. Tapi yang jadi masalah, karena demand-nya sangat tinggi, sedangkan supply-nya cuma sedikit, hal ini ngebuat para healer mematok harga yang sangat tinggi, dan akhirnya para healer pun dipandang jelek, terutama bagi orang-orang yang tidak punya uang. 
Nah, MC kita yaitu Luciel sama sekali tidak tahu tentang hal ini. Dan setelah tahu seberapa jahatnya para healer itu, dia pun berniat membuka kliniknya sendiri dengan harga yang terjangkau. Mirip-mirip kayak Iseke Yakyoku, di mana si MC ngebuka apotik dan dia ngejual produk yang murah untuk membantu banyak orang. Kurang lebih seperti itu garis besar ceritanya anime Padriagung. Nah, ketika pertama kali nonton episode pertamanya, gue belum menemukan sesuatu yang menarik dari anime ini. Gue juga masih belum tahu anime ini sebenarnya mau nyeritain tentang apa. Satu-satunya yang menarik perhatian gue hanyalah desain karakter ceweknya yang terlihat berbeda dari kebanyakan anime sejenis. Tapi, masuk episode 2 ke atas, gue mulai bisa menikmati anime ini. Apalagi semenjak CMC mulai berlatih bersama Broad. Awalnya, gue agak kurang suka ngelihat karakter CMC yang suka ngebacot sendiri. Tapi setelah dia berlatih bersama Broad, rasanya gue jadi lebih bisa menerima sifatnya CMC. Rasanya menyenangkan melihat interaksi antara CMC dengan Broad dan melihat perkembangan CMC dari yang awalnya lemah gemulai, peran lahan jadi lebih bisa diandalkan. Buat kalian yang gak suka nonton anime Iseka yang karakter utamanya langsung OP, gua rasa kalian bakalan suka dengan anime ini. Karena CMC tidak punya kemampuan khusus yang ngebuat dia OP, selain keberuntungannya yang besar. Karena hal ini, CMC pun harus berjuang dan belajar sangat keras agar dia bisa jadi lebih kuat. Setidaknya, itulah yang terjadi di 4 episode pertamanya. Anime ini juga tidak punya harem, setidaknya di 4 episode pertama. Karakter ceweknya memang banyak, tapi mereka hanya bertindak sebagai karakter pembantu dan bukan sebagai harmnya CMC. Jadi, kalau kalian lagi nyari anime isekai yang minim harem, sepertinya Padri Agung bisa jadi tontonan yang menarik buat kalian di musim summer ini. Setelah nonton sampai episode 4, gue merasa kalau Padri Agung masuk kategori anime isekai ringan, di mana CMC dikelilingi oleh banyak orang baik dan MC kita mencoba membalas semua kebaikan itu. Mirip-mirip seperti Kamita Chini, Hirawarita Otoko, dan Isekai Yakyoku. Nah, kalau ngomongin visual, gue merasa gambarnya Padri Agung tidak bagus-bagus amat dan juga tidak jelek. Alias anime ini masuk kategori anime isekai dengan gambar yang biasa aja. Satu-satunya yang beda dari anime ini hanyalah desain karakter ceweknya yang sengaja dibuat agar terlihat lebih dewasa. Ada banyak momen yang membuat gue sadar kalau gambar animenya mempunyai kekurangan, apalagi kalau kalian perhatikan gambar karakter backgroundnya. Anime ini juga punya beberapa scene berulang yang muncul berkali-kali, seperti scene di bagian awal anime Kaminaki, ketika kita dilihatin bapaknya Yukito yang lagi ngomong dan scene-nya diulang-ulang di bagian itu terus. Anime ini juga punya bumbu komedi, dan gue lumayan cocok dengan tipe komedi di anime ini. Tidak jarang gue dibuat ketawa singkat ngeliat tingkah laku dan reaksi aneh para karakternya. Cuma mungkin bagi sebagian orang akan merasa kurang cocok, terutama ngeliat ekspresi CMC yang terkadang digambar jadi aneh sebagai bagian dari komedinya. Contoh ketika si MC minum minuman aneh yang ada di episode 2 dan MC kita pun mengeluarkan reaksi yang sangat tidak biasa. Kayaknya cuma itu aja yang bisa gue bahas dari anime Padriagung. Sekarang mari kita pindah ke anime terakhir yaitu Isekai Vending Machine. Sesuai namanya, anime ini bercerita tentang seseorang yang terkirim ke Isekai sebagai vending machine. Satu lagi premis super aneh yang hanya bisa kita temukan di cerita Isekai. Premisnya ini mirip-mirip kayak Isekai pedang. Berhubung si MC adalah benda mati, otomatis dia membutuhkan bantuan karakter lain untuk dapat berguna. Gua kadang heran ya, banyak orang yang bilang kalau cerita Isekai itu gitu-gitu aja. Tapi giliran ada cerita Isekai yang unik kayak Isekai Vending Machine, malah dikatain kalau cerita Isekai sudah kehabisan ide. Justru menurut gua, tipe cerita Isekai kayak gini termasuk Isekai anti-mainstream dan tergolong cerita yang kreatif. Karena siapa coba manusia di muka bumi ini yang pernah kepikiran untuk ngebuat cerita di mana CMC si terinkarnasi jadi vending machine. Gua yakin pasti tidak mudah untuk membuat cerita yang menarik dengan MC yang notabene hanya sekedar benda mati. Nah, nilai jual dari anime ini tentu saja ada di karakter utamanya yang unik. Tapi kalau kalian tidak suka dengan karakter utamanya, bisa gua pastikan kalau kalian tidak akan betah nonton anime ini. Alasan CMC si bisa terkirim ke Isekai memang gak masuk akal, karena CMC si rela mengorbankan dirinya demi bisa melindungi vending machine yang mau jatuh ke jurang. Jadi bagi dia, keselamatan vending machine jauh lebih berharga daripada nyawanya. Tapi untungnya, bagian gak masuk akal ini cuma ada di awal doang, dan selebihnya, gue sudah tidak lagi peduli dengan sifat CMC si sebelum dia masuk Isekai. Nah, yang membuat anime ini menarik adalah ngeliat interaksi para penduduk Isekai yang sangat mencintai karakter utama kita, karena dia adalah vending machine serbaguna yang bisa menyediakan banyak hal, mulai dari minuman, makanan, cemilan, bahkan anwanu juga bisa disediakan oleh CMC. Rasanya ya, ketika nonton anime ini, gue kayak lagi ngeliat perspektif si penjual ramen di anime Naruto, di mana si penjual ramen selalu menyediakan makanan semenjak Naruto kecil hingga dia dewasa, dan dia pun menjadi saksi dari banyaknya momen yang telah terjadi di tempat itu. Mirip-mirip kayak MC di anime ini, di mana si MC menjadi saksi dari banyaknya kejadian yang terjadi di hadapannya, mulai dari kejadian yang emosional seperti hubungan kakek dan cucunya di episode 3, hingga kejadian berbahaya seperti kasus penculikan di episode 4. Kalau ngomongin visual, gue merasa visual Isekai Vending Machine jauh lebih bagus daripada Padri Agung dan Lastame. Gambarnya jernih, tajam, warnanya cerah, dan desain karakternya semuanya enak dilihat. Nah, kalau ngomongin apa yang kurang, pertama, pasti MC-nya. Lagi-lagi, kalau kalian gak suka MC di anime ini, pasti anime ini bakalan auto jelek. Karena gue yakin, pasti ada orang yang sudah terlanjur malas nonton anime ini ketika tahu kalau MC-nya ternyata Vending Machine. 
Kedua, scene actionnya lumayan aneh, apalagi scene di episode 2 ketika mereka ngelawan kodok api dengan Coca-Cola. Buat gua, scene mereka melawan dengan Coca-Cola dibuat terlalu singkat, sehingga scene itu terkesan sia-sia. Mau mereka nyerang atau tidak, mereka pasti tetap selamat. Karena 3 detik setelah mereka menyerang pakai Coca-Cola, tiba-tiba saja bala bantuan datang dan ngalahin kodok itu. Andai saja scene nyerang dengan Coca-Colanya diperlama sekitar 1-2 menit, mungkin scene itu akan terasa lebih berguna. Dan ketiga, mau tidak mau harus gua akui kalau anime ini terasa seperti iklan vending machine. Apalagi episode satunya terasa banget vibe iklannya, terutama dari cara penduduk isekai mendeskripsikan produk yang keluar dari dalam vending machine. Cuma perlu dicatat ya, iklan yang gue maksud di sini bukan berarti sponsor. Nah, dari tiga kekurangan tadi, kekurangan yang menurut gue paling fatal cuma ada di nomor 2, sedangkan nomor satu dan tiganya menurut gue tidak terlalu penting. Kurang lebih seperti itu pendapat gue setelah nonton 4 episode pertama anime isekai vending machine. Gue sih sangat menikmati ya nonton ketiga anime ini, dan bagi gue sama sekali tidak ada yang ampas. Tapi kalau harus gue urutkan dari yang paling menarik dan paling gue rekomendasikan, untuk urutan ketiga bakal gue kasih ke anime Padri Agung. Secara visual anime ini biasa aja, ceritanya pun tergolong biasa aja, tapi setidaknya masih menarik untuk diikuti dan tidak membosankan. Lanjut di urutan kedua, gue berikan untuk anime Isekai Vending Machine. Meskipun premisnya aneh, tapi animenya asik untuk diikuti, apalagi kalau kalian sama sekali tidak keberatan dengan tipe MC seperti ini. Visual animenya juga enak dilihat, cuma animenya terasa agak kurang di bagian actionnya. Dan urutan pertama bakal gue berikan ke anime Lastame atau gue sebut Isekai Nangis. Dari sekian banyak anime Isekai Otome yang sudah rilis, gue berani bilang kalau Lastame adalah salah satu anime Isekai Otome terbaik dan bisa disetarakan dengan Otome Game. Dan tentu saja, bagian yang paling menonjol dari Lastame adalah musiknya yang tidak pernah sepi. Kalau menurut kalian gimana nih? Apa kalian sudah nonton ketiga anime ini? Kalau sudah, coba komen di bawah. Mana anime Isekai yang menurut kalian paling bagus? Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.